നമ്മളിങ്ങനെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മിർച്ചിയിലൂടെ സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് ജോസഫ് ആൻഡ് ഡി ജോസിലൂടെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധ കഥയാണ് അതായത് ഒരു കള്ളൻ കള്ളൻ ഇങ്ങനെ വീടുകൾ സ്കെച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഇന്ന് ഏത് വീട്ടിൽ കയറണം എന്നിങ്ങനെ നോക്കി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കള്ളൻ അങ്ങനെ ആ കള്ളൻ ഒരു വീട് കണ്ടെത്തി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതൊരു സന്യാസിയുടെ വീടായിരുന്നു ഈ കള്ളൻ രാത്രി കയറി നോക്കി എല്ലാവിടത്തും അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു തേങ്ങ പോലും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കില്ല ഇപ്പൊ ഗുരു അപ്പോളേക്കും എഴുന്നേറ്റ് ഈ സന്യാസി എഴുന്നേറ്റായിരുന്നു സന്യാസി എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് നോക്കണായിരുന്നു കള്ളൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ കണ്ടിട്ട് സന്യാസിക്ക് വരെ സങ്കടം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു തേങ്ങയും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കള്ളൻ നിരാശയോടുകൂടി മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങുന്ന നേരത്ത് ഈ സന്യാസി കൈ കൊട്ടി പിടിച്ച് കള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ പേടിച്ചു സന്യാസി പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് കിട്ടുക പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നവർ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വെറും കൈയോടെ വിടാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ചെറിയൊരു ഉപദേശം തരാണ് കേട്ടോ നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നേടുക വേറെ ഒന്നുമല്ല നാളെ തുടങ്ങി നീ മോഷ്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങുമല്ലോ മോഷ്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി നീ മോഷ്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കള്ളനാണ് ഇയാൾക്ക് തന്നെ പ്രാന്തായോ എന്നുള്ള മട്ടിലിങ്ങനെ ശരി ഗുരോ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടാ പകൽ ഈ കള്ളൻ വെള്ളം അടിച്ചു വന്നേക്കാണ് എടോ പന്ന ഗുരു ഇറങ്ങി വാടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര തെറിയും ബഹളവും ഗുരു ഞെട്ടി ഇതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെൻ്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു ഞാനൊക്കെ അന്തസായിട്ട് മോഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറണ കേട്ട് ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ചുമ്മൊന്നും മോഷ്ടിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കൈയും കാലും വരയ്ക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റണില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ പട്ടിണിയിലാണ് എൻ്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരുത്തം കാരണമാണ് എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ കണ്ണു എന്നറിയാണ് പാവം അയാൾ പറയാണ് നിങ്ങളിലും ഒരു നന്മയുടെ പൊടിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഗുരു ആ കള്ളന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് കള്ളൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബുദ്ധൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണല്ലേ ഈ കഥയെന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ചെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്